comencem aquesta nit amb el primer convidat de la nit, que és, com he dit, un psicòleg experimental nascut a Barcelona, un jove amb molta experiència, Jordi Navarra. Jordi Navarra investiga, fa recerca del cervell i dels diferents mecanismes de percepció del mateix. Benvingut, Jordi Navarra. Bueno, moltes gràcies. Doncs, bueno, abans de tot, moltes gràcies per, per, bueno, per invitar-me a estar aquí, no? A convidar-me a estar aquí. Aleshores, intentaré, doncs, bueno, des de... des d'aquella, doncs, em va enviar un e-mail perquè jo, doncs, bueno, vingués aquí a, doncs, a xerrar i tal, i li he estat donant voltes una mica a com puc diguéssim, resumir una mica tot el que fem, d'acord? O sigui, jo us intentaré explicar una mica el que fem, però, bueno, potser m'extenc massa tu, para amb quan vegis que la cosa s'està fent massa llarga, d'acord? Aleshores, la idea, bueno, és que som un equip, d'acord? Que estem a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i aleshores el que ens ocupem és d'estudiar part dels mecanismes que permeten al cervell enfrontar-se al món. Aleshores, el món extern, diguéssim, està ple d'estímuls. O sigui, nosaltres quan anem pel món, anem pel carrer, pel a la plaça Catalunya, a Pelaio, etc. Hi ha molta estimulació al mateix temps. Hi ha llums, sons, etc. Aleshores, el cervell humà ha de, d'alguna manera, simplificar això i utilitzar, d'entre tota aquesta informació que ens arriba, la part que ens interessa per la tasca que estiguem fent. Si anem al Fara a comprar, doncs segurament estarem més concentrats en trobar, en mirar les tendes que no en mirar noies maques, etc. Per exemple, és un exemple una mica tonto, però suposo que ja il·lustra una mica la situació. Aleshores, per tal que ens puguem, diguéssim, que pugui fer-se un filtratge d'informació que és important contra la que no és, tenim una sèrie de mecanismes que, diguéssim, ens permeten simplificar els estímuls externs. El primer mecanisme, així a grosso modo, seria el mecanisme d'atenció selectiva, per dir-ho d'alguna forma. Mitjançant atenció, jo poso atenció a un estímul i filtro tots aquells que no em són importants per la tasca que estic fent en aquell moment. Aquest seria un mecanisme. Aleshores, s'ha vist que, per exemple, en certes patologies com l'esquizofrènia, per exemple, entre moltes d'altres, es pot donar un problema en com es fa el filtratge de la informació que entra i la que no. I aleshores, al final passa que es junten peres amb pomes, per dir-ho d'alguna forma. Després ja podem parlar una mica més sobre aquest tema. Però bé, l'altra forma que, diguéssim, té el cervell humà de simplificar el món extern, o sigui, tota la informació que ens arriba del món extern, és integrar informació que ve del mateix esdeveniment, per dir-ho d'alguna forma. És a dir, això és el que es diuen els mecanismes d'integració multisensorial. És a dir, ens ve informació tàctil, visual, acústica, etc. I llavors el que fem és agrupar, o sigui, fem com uns paquets, llavors un cotxe que pita, jo veig el cotxe, l'integro amb la informació, amb el so, la informació acústica, etc, etc. O sigui, vaig fent packs i això fa que em sigui més simple anar pel món. Aleshores, un altre mecanisme que permet al cervell 
simplificar les coses, segons com, i és jo crec més o menys el que em fa que jo estigui aquí, perquè és el que va generar una mica d'interès en la Patrícia i per això em va invitar una mica, és un mecanisme que ens permet utilitzar un codi de representació, com pot ser el codi espacial, espaial, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, el codi que ens permet diferenciar entre el que està a dalt i el que està a baix, com aquest codi el podem utilitzar per codificar, per exemple, estímuls com la música, etc. Si ens fixem en el en el pentagrama, fins i tot en formes d'escriure la música molt més antigues, fa milers i milers d'anys, sempre amunt és pels aguts, o sigui, jo marco amunt, fixem-nos en el pentagrama, per exemple, amunt és més agut i a baix és més greu. El que estem investigant és com això en realitat el que expressa és la forma que té el cervell de representar els sons. És a dir, els sons aguts es representarien en àrees del cervell, en una àrea del cervell que processa a l'espai de dalt, diguéssim, per resumir molt, i els greus es representarien en l'espai també com si fossin a baix, en una àrea que és per l'espai. Perfecte, doncs ja està. No, però no s'ha acabat. No s'ha acabat. No, està molt bé. Però ara m'interessa conèixer una mica més de tu. Com és que has començat amb la psicologia? Per què t'has interessat? I en aquesta àrea de recerca. Bé, a veure, jo sempre m'havia interessat la ciència molt. Aleshores, la psicologia, em vaig interessar en la psicologia quan estava a l'institut, quan estava en aquella època, era al COU, és a dir, abans d'entrar a la universitat, doncs em vaig començar a interessar més aviat en preguntes de per què fem les coses de determinada manera i no d'una altra, per què una persona es deprimeix o per què, no ho sé, aquest tipus de preguntes. I aleshores, encara que a mi durant tota la meva vida m'havien interessat moltes coses, com a molts nens, els dinosaures i les ruïnes i i els animals i tot això. I la música. I la música també. La música sempre ha sigut part de la teva vida. Part de la meva vida per via els meus pares, sobretot el meu pare. I ara com és que s'han trobat la psicologia i la música? Bé, s'han trobat per una qüestió de reducció d'estrès, jo crec. O sigui, va arribar un moment que tenia una vida una mica estressant. De fet, tenia com dues vides. O sigui, tenia la vida de la música, és a dir, sempre m'ha interessat la música. Perquè tu continues assajant i tens el teu grup i tot. Jo tinc grups de música. No sé si dir-li música és la millor forma, perquè és bastant així de rock and roll i més enllà. O sigui, soroll i experimentació i així, però bé, diem-li música. He tingut aquesta part de la meva vida sempre i he tingut la part de la investigació, diguéssim, en neurociència, etc. Llavors va arribar un moment que era com la vida d'un espia, era com tenir com una doble vida. Era una mica estressant, llavors va arribar un moment que vaig dir, mira, com podria ajuntar això? Llavors se'm va acudir la idea aquesta que ja ve de lluny, no soc la primera persona que pensa que codifiquem els sons, diguéssim, a l'espai, etc. I què beneficis? Perquè ja s'ha estudiat que hi ha molts beneficis al cervell dels nens, especialment quan practiquen la música. Què coses ens podes explicar d'això? Bé, realment no és la meva àrea ben bé, però... Clar, els beneficis de la música són a molts nivells. Per exemple, si quan un produeix música en grup, per exemple, és com una altra mitjà d'expressió, per exemple. Els nens amb autisme, per exemple, que els costa interactuar amb altres persones, etc., pot ser una via que d'alguna forma expressin coses entre ells perquè s'han d'interactuar d'alguna forma, encara que no sigui mitjançant la paraula i això. 
i s'ha estudiat bastant el tema de l'efecte de la música en diverses coses, en les matemàtiques i coses així, està realment molt... I ara, amb el que tu estàs fent de donar una dimensió espacial al so, com es podria traduir això en un benefici per la societat? Bé, això és... Jo, clar, sempre en ciència sempre es planteja, o sigui, sempre es planteja que quin quin tipus de benefici pot tenir això, d'acord? Per començar, he de dir que hi ha ciència que l'únic que aporta és coneixement i ja està, d'acord? Això va una mica en aquesta línia, però és veritat que també hi ha ciència que produeix un tipus de coneixement que pot ser útil, d'acord? I en aquest cas, la part útil, la pota útil, diguéssim, d'aquesta línia que estem duent a terme allà, és en el cas de, per exemple, les lesions al cervell. Quan un té una lesió en una àrea que processa, diguéssim, l'espai, diguéssim, o sigui, on processa on es perceben les coses, que és aquí, al parietal dret, en aquesta àrea, si tens una lesió en aquesta àrea i s'ha vist que aquesta àrea està implicada també en processar el so, en processar l'altura del to, és a dir, si és més agut o més greu, aleshores, quan tens una lesió en aquesta àrea, tindrà implicacions, no només en el processament d'espai, sinó també en el processament acústic. No sé si m'estic explicant. Sí, sí, perquè la teràpia també es podria fer amb so, amb so, per millorar. Sí, evidentment. Que interessant. I tu també has fet estudis en el reconeixement, com és el del llenguatge i el reconeixement facial? Perquè ara estic pensant que hem dit que hauríem de parlar en castellà i sempre hem parlat en castellà i ara estem parlant en català. I com pensaria què està passant al cervell? Ara, amb el... Bé, estan passant moltes coses al cervell, perquè sempre passen coses, fins i tot quan un dorm. Però jo, en concret, del tema de la parla, el que he estudiat una mica és com integrem informació de, diguéssim, el que es veu, de la cara en si mateixa, amb els sons de la parla, per exemple. I el que hem vist és que la informació de la cara, o sigui, quan un mou els llavis, la mandíbula, etc., que això, diguéssim, proporciona molta més informació del que es pensa. I fins i tot, fins i tot, en nadons de quatre mesos poden arribar, per exemple, a discriminar entre dues llengües només mirant a la cara. O sigui, entre el francès i l'anglès, per exemple, només mirant a la cara sense cap tipus de so. I això el que vol dir és que, bueno, doncs que la parla no només són sons, sinó que també hi ha informació, diguéssim, hi ha altres tipus d'informació, per exemple, en com es mou una cara. Que interessant. I s'ha fet amb llengües llunyanes o llengües... Com és diferent? Si és l'àrab i el català o el català i el castellà, que són molt més properes? Clar, les llengües... Bé, això és clar, és un tema molt gran, no?, també, però les llengües es poden diferenciar en diferents coses. Per exemple, jo en el que he estudiat més m'he ocupat de diferències de ritme, per exemple. Llavors s'estableix una família, per exemple, el japonès, amb altres llengües es posa dintre d'una família de ritme en la qual és consonant vocal, consonant vocal, i això fa un ritme determinat. I això s'ha vist que en nadons poden arribar a discriminar aquest ritme de, per exemple, el ritme de l'anglès, l'holandès, i així que té, és consonant, 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 vocal, consonant, consonant. Al final és com música, també. I al final és com música. Perquè és un ritme, és un ritme, i també això és el so de la parla. I quan no pots identificar ítems lèxics, o sigui, quan ets un nadó, per exemple, i no pots identificar quines són les paraules, o sigui, en aquell moment, perquè és com un strip, és com música, realment. Es pensa que es fixen en tot aquest tipus de coses, en el ritme, etc. Llavors, per començar a identificar les paraules i coses així. Aquesta recerca podria tenir també efectes en com s'aprenen les llengües quan som adults, no? 
Sí, sí. Realmente sí, pero... pero sí, me agradaría mucho. Normalmente la ciencia así básica normalmente es queda en ciencia básica. Es muy extraño que... O sea, claro, realmente estaría muy bien que, que, que es parles más la, la ciencia básica y la, diguéssim, pues, pues, pues la el tipo de ciencia más aplicada de, de, de qué puc fer perquè para que una persona... Pues, entengui millor una lengua o, o aprengui una lengua millor. No? Pero realmente yo creo que el diálogo entre, entre los dos, els dos ámbitos es, es difícil, pero es, es habría bastante, de hacer... Sí, ¿Y cómo es de ser un, un investigador a Cataluña? ¿Cómo es ser un investigador com, com a Cataluña? ¿Cómo es la teva experiencia? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Has tingut eh, espais para hacerlo? ¿Cómo no te sientes? Mm, yo creo que he tenido bastante sort porque, pues, bueno, ahora, eh, pues, pues he gaudit de, de ciertas de certes ayudas, ¿no? Fins i tot para anar en fuera, ¿no? Para anar en Inglaterra, pues, dos años, etc. Entonces, pues, tienes una serie de, de, bueno, pues, pues facilita las cosas, ¿no? Que hay así mm, diners <laughs> para hacer qué tipos de cosas, ¿vale? Y después yo creo que he tenido tan cara mes hora al, a, pues, al poder, pues, pues, fer total que faig, pues, pues, en un hospital, que son como molt oberts, a que pugui para una banda estudiar diguéssim els mecanismes pues, que he explicat abans en general i i després poder ho combinar, poder -ho combinar amb, 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 pues, amb temes més, més, més clínics i veure pues, que, que al final pues, pot, pot tenir pues, una aplicació i fins i tot pues, en, no sé a desenvolupar eines pel 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 diagnòstic de, pues, pues, algunes patologías, etc. No? La esquizofrenia está haciendo ahora, está haciendo un proyecto y de qué va a claro, proyectar. Yo, yo estoy en un hospital de nens, ¿vale? Estoy en un hospital, de, bueno, de mares y nens, es, es, es hospital materno infantil de San Juan de Déu, ¿vale? Y ya vas al tema que de la psicosis, ¿vale? Pues al que de ella una mica, ¿no? Al que al que más, pues al que en más te estudia una mica es con Diguéssim, la afectación de los eh, mecanismos atencionales que nos permiten eh, diferenciar el que es importante para una tasca que estén fent o para la vida en general de, de otras cosas que, que, que no son importantes en aquel momento. ¿vale? Ya se han visto que, bueno, pues que, que en gente adulta, en esquizofrenia, tienen problemas en aquel nivel. ¿no? Y ahora están intentando agafar això y aplicar los nens para ver si al mes había que es pugui pueden identificar mm, mm, pequeños síntomas de que es que encara que, que, que encara no están no están expresados de una forma más más gran vale porque el nens pues pues bueno la psicosis no es tan no es no es tan no es tan evident, no 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 hayan pues no tengan ideas no de, de soy Napoleón y y y, y cosas como o porque es más normal pensar matar. cuando un neno di una cosa como que estás tú no estás sí, pensando que, que es una psicosis exacta exacta a las horas identificar qué tipos de cosas en nens es es una mica complicada ahora lo que está en fin es intentar bueno desarrollar eines para identificar algunos traits que podrían indicar más tarde pues que, que, que allá pues ya pues una esquizofrenia o algo que sigue siempre no nos molda cuenta porque evidentemente que tiene que un nen mostre determinados traits y no unos atrás o tiene pues un problema integrar una información no vol dir evidentemente que después desenvolupi una una esquizofrenia pero puede ser eh, a donar pues 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 información para para hacer las cosas para hacer las cosas de una otra manera sí. de una forma bien feta o si no no se trata de donar li fármacos para decirlo de alguna forma está cada una otra bueno, aproximación pues, pues las familias y, y bueno y, y, y intentar pues aproximarse de una forma más esta pues yo soy so, so muy partida de, de utilizar y decir la la podrían decir psicología profiláctica o algo así si no así habría de ser en la educación al final sí, también, también sí. pero que a la escuela sería importante también incluir ciertas cosas no? estas son muchas cosas interesantes sí y en hablado en catalán toda la historia hemos hablado en catalán que ve al cerebro bilingüe está está sí, funcionando sí, muy bien sí, está trabajando sí, todo sí, sí. muchísimas gracias pues Jordi gracias para para acompañarnos para explicarnos a qué está recerca tan interesante y yo creo que ahora al final nos trobaré en una miquita mes. Muy bien, gracias. muchas gracias.
Thank you.